Hi guys! So, ang gagawin kong video ngayon ay tutorial kung paano gawin yung nakita nyong video or yung intro logo video sa first part nitong video. Meron kasi mga nagtatanong sa akin ng mga friends ko na nagbabalak na mag-start ng kanilang YouTube channel and they're asking kung paano gumawa ng intro logo. So, step by step, tuturuan ko kayo at kung mga ano application na pwede nyong gamitin para mabuo nyo or makabuo kayo ng sarili nyong intro logo. So, watch till the end and please subscribe and like this video. Thank you! So, hanapin mo yung PixArt application tapos pick canvas pili mo lang yung puti tapos i-zoom out mo siya para malagyan mo siya ng color green so change color ka and then maglagay ka ng square tapos i-full mo yung lahat yan siya para maging green lahat and then change mo yung color ngayon para dun sa gagawin mong bilog so maglagay ka ng bilog na maglalagyan mo ng picture mo or whatever design you would like to do. So, ako yan, lagyan ko siya. Tapos, lagyan ko pa siya ng bilog ulit sa loob. Yan. So, i-ayos mo lang yan. So, pagkatapos mo ilagay yung bilog, i-click mo lang yung nasa taas na arrow. Tapos, edit image. So, adyan ka na ngayon para mag-add ng photo. Click mo yung add photo. Tapos, piliin mo yung picture dun sa gallery mo na gagamitin mo. Pagkagamit mo yan, punta ka sa cutouts. Tapos, piliin mo yung parang tao. Tapos, ipwesto mo na siya and then click mo lang yung erase sa taas para malinis mo yung gilid at yung mga unwanted parts dun sa gagawin mo parang logo icon mo. And then, pag okay na yan, click mo yung effects para mabago mo yung pinakang actual picture, maging cartoonized siya or vectorized, depende sa kung anong gusto mo. And then yan, and after yan, click mo lang yung, uh, kuha ka parang other effects na gusto mo idagdag, pwede rin dyan may mga brushes dyan na pwede, like diamonds, kanya. So, click next, and then save the, the file into your photo album. So, para naman gumalaw yung ating picture na ginawa kanina, open mo yung mag life, tapos pili ka ng movement na gusto mo na gawin sa kanya. Pwede ka mamili sa feature or sa trending. Tapos scroll down mo lang yan. At kung ano yung makikita mong movement dyan, yun yung kalalabasan niya. So nakapili ako nito, click mo yung magmi sa may bandang baba. So pagka-click mo yan, sorry, yan, click mo yan siya. Tapos click mo yung photo sa taas para makapamili ka ng gagamitin mong picture na papagalaw mo. Katulad nung nasa screen. So, yan yung ginawa natin kanina. So, gumagalaw na siya. Ang kailangan lang natin gawin is to save it. At click mo lang yung parang disket sa taas. So, para ma-save siya. And then, click save. Public. So, you need to click more para maging video loop siya. So, yan siya. Nagsisave na siya. After that, magiging video siya for like 4 seconds. Save video. Tapos, for you to be able to check kung gumana na siya. Punta mo siya sa photo gallery mo. And then, tignan mo yung last video there. So, kung gumagalaw siya, okay na. We're ready to set it up. Next application naman natin is yung packet video. Yung nasa yan. So, click start new project. Custom video landscape. And then, add ka ng picture dyan. So, photo. From your photo album. It doesn't matter kung anong picture lalagay mo dyan. Pero for this, kagamitan ko siya ng video, anong uh, picture ko na may color black background. So, kung ma-add yung isang uh, picture, mag-add ko ulit ng isa pa para maging 6 seconds siya. Kasi one picture is 6 seconds. And then, after that, yan. So, lalagay ko isa pang picture. Pag na-add mo na yun siya, i-click mo lang, balik ka lang doon sa unang picture. And then, video sticker. Kuha tayo ng video sticker, add, and then YouTube. And then, type mo dun sa taas, moving background, or kung ano may isip mo na pwede ilagay dyan as background ng magiging um, logo intro ng video mo. So, meron ako dyan nakita yung 4K blue moving background. So, click mo lang yun, play mo lang muna siya to check if it's something that you would like to use. And then, if you decided to use that, click mo lang mismo yung title niya. So, it will give you and it loads the, the packet video or the video on the packet video. So, check mo lang dyan kung alin dyan yung part na gusto mo. Ipiplay mo naman yan. Tapos, meron man dyan in and out. So, click mo lang yung in, tapos out kapag gusto. Ang ganda lang yung gusto mong kunin na video. And then, click done. Nasa taas. 
para may lagay mo siya doon or may tapal mo siya doon sa picture kanina. Pa siya medyo maliit. So, adjust mo na lang yung, yung size ng video na yan para mag-fit siya doon sa screen. So, katulad yan. And then, add mo lang siya. Click add. Or click mo yung yellow na check. So, pag nalagay mo na yun siya at naklik mo na yung check, meron ka ng video doon sa isang picture. Click mo lang yung second picture and do the same thing para magkaroon din ng video yung second mo. So, click YouTube and then click mo yung title para pumunta siya dyan. So, kapag pareho nang merong video yung dalawang picture, i-click mo lang yung finish sa taas. Tapos, it will ask you if you would like to add no music. You just click no and then save to camera roll. After rendering that video, automatically it will be saved into your photo album. You need to open KineMaster and then select 16.9 uh, ratio. So, yan. Sa add media ka ngayon. Tapos, ilalagay mo na. Muna is yung video na ginawa natin sa packet video. Yan yung pinaka base layer ng video natin. So, um, so pagkatapos natin ma-add yun, mag-click -click mo lang yung add media. Tapos, go to video or photo background and then select black. Para dun sa pinakang starting niya bago mag-start yung video. In that way, malagyan natin siya ng transition dun sa magiging pinakang unang effect natin for this intro logo. So, ang first transition na gagamitin ko is yung shutter bag. So, I don't know if it's for free. So, naka-premium yung pro natin. So, yan. Kita nyo. Yun yung magiging effect niya sa una. And then, from there, ilalapat mo lang yung video na meron tayo kanina. So, pili ka lang dyan kung ano yung magugustuhan mo. Actually, you can use a different transition depends on depends on your taste. Kung ano yung mas babagay dun sa gagawin mo ang intro mo. Alright. This is just an overview of what you can do and what you can use sa paggawa or pag-create ng intro logo. Alright. So, there you go. Meron na ako. I-add ko na lang as a layer yung aking uh, picture na ginawa natin kanina sa PixArt and pinagalaw natin sa MagLife. So, kapag nalagay nyo na yan siya, nakita mo yung chroma key dun sa gilid. Kailangan mo lang pindutin yun para mawala yung kulay green sa background. Yun yung purpose, kaya bakit green yung pinili natin kulay. So, ayan. So, i-position mo lang siya ngayon kung sa undesired place. Siyempre, dun mo siya ilagay sa may gitna para mas magandang tignan. Ngayon, lalagyan mo na siya ng effect, in effect. So, fade, pop, just choose fade lang para tapos itatiming mo siya kung saan mo siya ipapasok kung saan siya maganda ipasok para magmumukha siyang lalabas lang after nung shutter and then add text ilagay mo yung kung anong gusto yung name mo dyan tapos pili ka rin ng in animation kung letter by letter ba yun siya and then yung speed well this time sa pag edit nito it will depends on your creativity only alright it depends Pero wala namang limit sa pagiging creative. So bahala kayo kung ano yung gusto nyong idagdag, uh, kung ano yung mga effects na pwede nyong idagdag para mas maging maganda yung inyong intro logo. So, kita nyo naman, um, there are some adjustments. Hindi ko na ituturo sa inyo kung ano pa yung mga kailangan yung adjust dyan. Um, basta pag ano yun na lang siya. Ilan yung, ito lang yung overview yung papakita ko sa inyo. Alright? So, bahal na kayo kung dadagdag nyo dyan mga overlay or mga effects. After that, lagyan nyo na lang ng mga designs like overlay, mga electric, mga ganyan. Marami naman kayo pagpipilian dyan. And then, lagyan nyo na lang siya ng sound effects. Yun yung pinaka-importante sa lahat, yung sound effect, yung timing nyo sa sound effect. So, review mo lang yan siya. And then, I'll be adding the, the sound effect na ngayon. Tulad for camera, syempre snap. Yung tunog mismo ng camera yung lalagay mo. And so on and so forth.
So after choosing the music na kailangan, actually medyo mahirap to, critical yung pagpili ng um, sound eh, or ng background. So tingnan niyo na lang kung ano yung mas babagay din sa gagawin niyo. So after putting all the sounds overlay na kailangan, check mo mabati kang alin mga kailangan mo i-adjust din sa video mo. Like yung brightness ng background, ganyan. And then, take a final look kung ano yung, kung okay na ba siya. So, okay. feeling mo okay na, click mo lang yung export. Tapos, you choose high quality of course, FHD 1080p 30 yung frame rate. Click export. And then, after that, after exporting, it will be shown on your photo album and you have your intro logo.